just want to share to you all. This is my new rack. Uh, new succulent rack. But uh, since it has a hanging here, I could hang something. So I hang my, this one, my orchid. And this one. And uh, so here you see my, and po yung pinapalaki ko hanggang ngayon. Sila po yung mga unang binili ko. Tingnan nyo, yan, malaki na sila. So, may isang parang hindi nag-survive doon. But, I still have this and it's growing. Ayan, hindi ko pa siya nag-transplant. Ayan po. Ito po ginawa ko to kasi siya nag-elongate silang tatlo. So, what I did, I cut yung mga leaves po, prinopagate ko. And then, pinagsama-sama ko sila dito. Ito naman, dying. This part is dying. Magkakasama sila eh isang bunch sila. So, I tried to save them and it looks okay now. So, may propagating pa rin po ako dun sa likod na yun. So, it's from here. So, isa lang po, pag meron po kayong ganito and you would like to propagate it since it's grown new babies, I would advise not to take it out from the mother, not to take them out from its mother so soon. Because, tingnan nyo po, sila po, late silang tumubo ito. Ayan. Late silang tumubo. Ito yung mga unang babies niya. Yung dalawa dun sa likod. But they are the smallest now. Ayan, yung nasa likod. Tika lang po. Ayan. They are the smallest. So, hindi sila ganun mabilis lumaki. Unlike pag nakadikit sila sa nanay nila, I think mas nakakakuha sila ng nutrients kasi makakasama pa yung mga ugat nila. So, Ang advice ko po, huwag niyo po muna silang i-detach o tatanggalin para itanim ng solo. Hayaan niyo po muna silang lumaki. Mas mabilis lumaki. Ayan. So, ito po nag-flower na yan. Pinutol ko na nga. So, pasensya na po kayo. Hindi ko na i-share. Kasi I was really tired and exhausted since nung nag-online class. Uh, I mean, nag-turo pa po ako sa anak ko. Nandito, nandito yung anak ko sa bahay. Walang pasok. So, Masyadong makonsume. <laughs> Masyado pong makulit. So, iyan Ayan na po sila ngayon. There. Ayan. So, ito po yung nag-elongate. Tingnan nyo, yan ang ginawa ko. So, binihead ko silang tatlo. And then, yung pinakadulo niya, tinanim ko dito. Ayan. Ito pong moss, nakuha ko yan sa mga bato-bato ko dito. Sa may... Sa may patio sa my fish pond. So, dyan ko siya nakuha sa bato-bato nung nilinis ko. Ilagay ko lang sa dito. So, anyway, yan po yung pinaka-shoot ng ng nasa baba dito. And the leaves, papakita ko po sa inyo. Nakakatuwa po kasi yung maraming leaves nila really grown. Tingnan nyo po siya. Even this one, pwede ko na siyang ipropagate. You see? Even this one po. You see? Ayan, no? It's growing babies. Ayan. ba? So, huwag nyo po silang itatapon kasi makakapag-propagate pa rin kayo through them. So, ayan. Hindi ko siya tinapon. Yung dulo niya, binihead ko. And they are doing fine here. Ayan. And the, the leaves that I cut from the stem, yung ibang leaves po, eto sila. Can I show you? Ayan, tingnan nyo po. Ayan, It's Ayan. actually, um, I think it's been a month. Actually, it's been a month po at, uh, I'm not so sure, a month or three weeks like that. Or maybe a month since I, I detached them from the stem. Ayan, so tingnan nyo po nag-uugat na siya. Pero hindi ko pa po siya itatanim. Hintayin ko pa siyang lumaki yung mga babies niya. So, hindi ko po yan dinidiligan. Hindi ko po yan inisprayan ng tubig. Kasi, I think the... Ito pong leaves na to, punong-puno siya ng tubig. So, dyan siya kumukuha ng tubig nila. Ayoko po kasing marot yung dahon. I don't know, but I think as I remember what I have watched last time, parang hayaan nyo lang po yung dahon na magtubo ng panibagong baby niya. Yun lang yun. Pero, huwag nyo siyang ilalagay sa may araw. Ayan. So, ayan po yung i-share ko sa inyo for today. Happy gardening everyone! Happy gardening everyone!
please visit my YouTube channel and do not forget to subscribe. Maraming salamat po. What's up? How did I make you mine? Stay a minute, another minute Hold on a second, I love this moment, yeah Stay a minute, another minute Hold on a second, I love this moment, yeah